Damas, caballeros, se viene el segundo overtime. Vamos a ver si esto se acaba en este segundo overtime. Quedarán dos vueltas. Últimas dos. Sale la verde para este segundo overtime. Ricky Stenhouse viene bien chata. Empuja Bell, empuja también Logano. Para hacia la uno. Se encuentran en la dos. Chevy versus Chevy. Recta posterior. Empuja un Toyota. Empuja un Ford. Ahí está Rowdy. Es tercero. ¿Quién con Rowdy es Boban? De Showman. Ahora son tres. Se empuja el ocho. Pasa al frente. Mantiene la punta. Stinghouse. Van hacia la tres. Todo bien hasta ahora. Veo que no se despega del 5. Hombre, lo estoy diciendo ahí. Vemos el gran espacio ahora mismo. Stenhouse quiere que salga la blanca. Se encuentra en dirección hacia el triómano. Máquina 47 de Ricky Stenhouse Jr. Y ahí está. Sale la blanca. Entramos. Entramos a la última vuelta. Esto se va a acabar. En las 508. Y lo ganó. Pasa a salir a Villata. Villata contra el muro. Quiere salir es lo ganó. Esto se va a acabar, bandera amarilla, va a ser lo gano. Va a ser lo gano. Va a ser yo y lo gano, damas y caballeros. Porque salió la amarilla, porque ya había mostrado la bandera blanca. Stenhouse y lo gano, ahí está. Cuando se presenta el accidente, lo gano, para mí, estaba liderando. Lo van a verificar. Esta es la gente de Rick Stenhouse. ¿Era Stenhouse? ¿Era lo gano? Vamos a ver. Pasa a liderar Stenhouse. Esperamos. Que lo hagan oficial. Por acá está. A ver. Stenhouse. Sale la bandera. Cuadros acompañada por la amarilla. Damas y caballeros. Celebra la gente de Stenhouse. Celebra la gente de Ricky. Ricky. Ricky, Ricky, Ricky Stenhouse Jr. Cara. La edición 65 de la gran carrera americana. Ricky Stenhouse. Jesse, amigo, gana las 500. Y se lo merece, la verdad. Es un, un, eh, un piloto muy, pero muy agresivo, que algunos no lo quieren, pero la verdad se lo merece, porque es un gran piloto, hizo un gran trabajo aquí en la recta final. Excelente. Qué increíble final, ¿eh? La verdad. Y encima de eso hubo un accidente justamente atrás de ellos. Pero bueno, el reglamento permite que termine la carrera cuando ya está en bandera blanca. Ah, bueno, ¿qué es lo que está haciendo ya Logano? Bueno, acá está Ricky Stenhouse. Ricky Stenhouse Jr. Esto se termina en el segundo overtime. Stenhouse, Logano, Bell aparece en primero, segundo y tercero. Ahí está la gente del equipo Kroger de JTG Dougherty Racing. ¿Qué te digo? Ricky Stenhouse Jr. acaba de ganar las 500 millas. Presta atención. Allá tenemos a Joey Logano. Lideraba. Ok. Ricky está rodando en la parte baja. Com se complicó. Lo complicaron al 5. Ok. Se dan cuenta cómo ah, lo tocaron al 5. Lo terminan tocando al 5. Hasta ahí. Ahí está. Presta atención. Ah, perfecto. Listo. Ahí está. Se presenta la bandera María. Por una nariz, el 47 superaba a Joey Logano. Uh -huh. Este ángulo nos da una, la anterior, una mejor perspectiva. Pero hasta, hasta ahí todo bien. Digo, pero Pastrana se encontró con Larson. Sale la bandera a María. Y es cuando observamos como el 47 superaba a Logano al 22 por una nariz. Wow. Ricky Stenhouse Jr. acaba de ganar la Daytona 500. Qué momento ¿eh? para este joven. El sueño de todo piloto de NASCAR, ganar las 500 millas de Daytona. Y se le hizo esta noche. ¡Wow! ¡Wow! ¿Qué te digo? Hay que estar ahí. Hay que estar ahí para pasar factura y, y Ricky estuvo ahí. ¿no? En el momento preciso empujó. Fenomenal. Bueno, y se quedó sin combustible al parecer entonces acá. Stenhouse, en plena recta principal, lo tenemos acá enfrente. Bueno, voy a sacar un foto. Sí, hay varios que ya, estaba, ya estaban acá sin combustible al final. Bueno. 
It has Qué been feliz. a long time coming. The one difference? Así es, estamos con el ganador. Ricky, please tell me about those final laps, dramatic end. How, how was it for you? Daytona 500 is always dramatic. It's always special. Seems like there's always, you know, kind of a late race restart. And you just got to put yourself in the right positions. You know, I thought I kind of gave up the win uh, when I went to go block the 22 and he got underneath me. Luckily, we were able to, to restart six there on the, you know, the first green white checkered. And we got down and clear with the five of, of Larson and, and got to one, two. So I knew when the caution came back out, I knew Kyle was going to pick the bottom. I was hoping the 22 was going to pick the top. Um, you know, those manufacturers were really good at pushing. And so when he picked there, I felt like we had a chance. And it was all about just, you know, timing it right. The caution timed out just perfect. And, uh, you know, we got it done. Two overtimes. And then that moment when the yellow flag came out between you and Joey Logano, what was going in your mind? I knew we were ahead, so I wasn't really concerned about who was ahead when the caution came out. I, I knew that was fairly safe that we were out front. I was just trying to get back to the start finish line with enough fuel uh, and, and maintaining speed because that was uh, that was the next you know thing on my mind. We had low fuel light, and so uh, luckily the good Lord bless us, and we had enough fuel. Now tell me about your emotions, of course, of winning Daytona 500, the race that every driver wants to win. Yeah, it's uh, it's unbelievable. We've been close. We've been leading at the right times. We've won here at Daytona before, and you know it, it's always tough. I mean, you look at the the guys that have tried, you know, winning this race in their career for a long time, and wasn't ever able to get it done. And uh, it's cool to go ahead and mark that off the list. Congratulations. Muchas felicidades. Thank you. Ahí está el ganador de las 500 millas de Daytona.